বাংলাদেশ ফুটবলের অন্যতম বড় আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল কিক অফ করেছে চারটা দল খেলেও ফেলেছে টুর্নামেন্টটাতে টুর্নামেন্টের 11তম আসর এবারে আসলে মাঠে গড়িয়েছে এবং এই আসরটা থেকে প্রত্যাশা কেমন থাকছে ফ্যানদের বলেন ক্লাবগুলোর বলেন কিংবা কর্মকর্তাদের কিংবা ফুটবল ফেডারেশনের পরিকল্পনাটা কি এই সবকিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমাদের দীপ্তর সাথে অনুষ্ঠানে আমি সঙ্গে আছি রুবাই দীপ থেকে এবং আমার সাথে যোগ দিয়েছেন দুজন এস্টিমড গেস্ট টু মাই ফার লেফট ইমতাজ সুলতান জনি এক্স ফুটবলার এবং তারপরে রয়েছেন আবু নাইম সোহাগ সাধারণ সম্পাদক বাফুফে জেন্টলম্যান ওয়েলকাম টু দ্য শো ফার্স্ট অফ অল জনি ভাই যেটা বলছিলাম যে শুরুটা যেভাবে করলাম যে বাংলাদেশের ফুটবলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আসর ফার্স্ট অফ অল আমরা এই আলোচনাতে যেতে চাই যে আপনি কি এটাকে এখনো বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন কি না অ্যাজ এ টুর্নামেন্ট এটা ডেফিনেটলি অনেক গুরুত্ব বহন করে কিন্তু মাই কোশ্চেন ইজ দিয়ার দে এটা কি এইটিনের মানে টুর্নামেন্ট এইটিনের জন্য লিখেছে না ইট ইজ নাইনটিন মাই ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ দিস কারণ আমরা এটার এই সমস্যাটা থেকে কিন্তু আমরা বার হতে পারছি না রাইট তো আপনি যেটাই হোক আমরা জানি যে এই ক্লাবগুলো খেলাটা গত বছরই হওয়ার কথা ছিল এবং এইটিনেই শেষ হয়ে যাবে এরকম একটা প্রেডিকশান ছিল হয়নি সাম হাও যাই হোক দুইটা টুর্নামেন্ট খেলে আবার তারা এইটা খেলছে টুর্নামেন্ট আমরা ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট করবো যে এটা একটা ভালো টুর্নামেন্ট হবে এবং এবার এবার দেখা যাচ্ছে সব টিমগুলোই মোটামুটি ভালো টিম করেছে আমার আমরা এক্সপেক্ট করছি একটা ভালো কিছু দেখবো থ্রু আর দ্য লিগস কিন্তু অলরেডি যে কমপ্লেনগুলো আমাদের কান কারে এসছে যে অ্যারেঞ্জমেন্টের অনেক সমস্যা যেমন আমি আজকে একটা খুব আজকেই জানলাম যে যে বল দিয়ে খেলা হচ্ছে এত নিম্নমানের বল এটা যে প্লেয়ার ইজ নট হ্যাপি উইথ পে উইথ দিস বল তো ধরেন আমাদের একটা টপ লিগ আমরা যেখানে বলছি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ লিগ এটা সেখানে যদি খেলার স্ট্যান্ডার্ডের বলটা এই ধরনের হয় তাহলে এটা কি হতে পারে মাঠ নিয়ে কিছু কমপ্লেন আছে ড্রেসিং রুম নিয়ে কিছু কমপ্লেন দেখেছি আমি রাইট শোক ভাই আমরা আসলে আলোচনাটা যেভাবে শুরু করতে চেয়েছিলাম আমরা একটা বলা যায় রং ফুটে স্টার্ট করলাম কারণ খুব স্বাভাবিক জনি ভাই যেটা বললেন আমার সাথে যাদের কথা হয়েছে মিডিয়ার লোকজন বলেন কিংবা সাধারণ ফ্যান বলেন সবার কি কিন্তু এই কমন প্রশ্নগুলো আছে আপনার কাছে আমি একে একে জানতে চাই প্রথমে জনি ভাই যেটা বলেন যে আসলে দু হাজার লিগটা আমরা উনিশ সালে কেন শুরু করলাম ওয়েল দীপ্ত টিভির এই প্রোগ্রামটা যারা উপভোগ করছেন সবাইকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি মেবি এই প্রোগ্রামে হয়তো বা সকল কিছু ক্লিয়ার করা সম্ভব হবে না বাট দেওয়ার লক্ষ্যতার কারণে এবং অনেক ইস্যু রয়েছে সো বা আমরা আমাদের দিক থেকে ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা কি করি আমাদের পজিশনটা কি সকল জিনিসগুলো যতটুকু সম্ভব আমি এখানে ক্লারিফাই করা বা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে অফকোর্স মানে আমি আসলে কাউকে দোষ দিতে চাই না বাট আসলে আমাদের সিস্টেমটা আমাদের ফুটবলের ডিসিশনগুলো স্পেসিফিক্যালি আমি যদি আমাদের প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ নিয়ে বলি কীভাবে হয় আমাদের প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের ডিসিশন নেওয়ার জন্য আমাদের একটা কমিটি রয়েছে দ্যাট ইজ কল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ কমিটি প্রফেশনাল ফুটবল লিগ কমিটি এবং এই প্রফেশনাল ফুটবল লিগ কমিটিতে বাফুফে থেকে চেয়ারম্যান রয়েছে ডেপুটি চেয়ারম্যান রয়েছে দুজন সদস্য রয়েছে এই হচ্ছে বাফুফের পক্ষ থেকে আর আমার তেরোটা ক্লাবের পক্ষ থেকে তেরো জন রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছে তেরো জন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়ে এই সতেরো জনকে নিয়ে আমাদের প্রফেশনাল ফুটবল লিগ কমিটি আমরা বছরের শুধু একটা ক্যালেন্ডার করলাম প্রফেশনাল ফুটবল লিগ কমিটি মিটিংয়ে একাধিকবার আলোচনা হলো আমরা ক্যালেন্ডার করলাম এবং সব কিছু করে আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা আমাদের মৌসুমের কার্টুন রেজিং ইভেন্ট ফেডারেশন কাপ শুরু হবে এবং ফেডারেশন কাপের পরে আমরা তিরিশে নভেম্বর লিগ শুরু করব এবং তারপরে আমাদের লিগের খেলা চলবে এবং লিগটা আমাদের বাই মে শেষ হয়ে যাবে এবং এ বছর প্রথমবারের মতো আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে একটু ইউরোপিয়ান আদলে বা বাইরের মতো করে সুন্দরভাবে প্রতি সপ্তাহে লিগের একটা করে খেলা হবে এবং সাইমালটেনিয়াসলি আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপটা স্বাধীনতা কাপের খেলাটা হবে সো দেখা যাবে যে ক্লাবগুলো কোনো সপ্তাহে দুটো করে ম্যাচ পাচ্ছে কোনো সপ্তাহে আবার একটা থাকবে আবার দুটো ম্যাচ আসবে এরকম একটি ভিন্ন সাদিক আমরা চেষ্টা করেছিলাম বাট অল অফ এ সাডেন আমরা তিরিশে জানুয়ারি আমরা তিরিশে নভেম্বর কিন্তু লিগটা শুরু করতে পারলাম না এবং সেখানে একটা ভ্যালিড রিজন ছিল যে আমাদের জাতীয় নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর পর আমাদের নির্বাচন আসে তিরিশে ডিসেম্বরে আমাদের নির্বাচন ছিল এখানে অনেক ফ্যাক্টরগুলো জড়িত ছিল ক্লাবগুলোকে দেশের ক্লাবগুলোকে ঢাকার বাইরে খেলতে যেতে হবে সো নিরাপত্তার একটা বিষয় রয়েছে বিদেশি প্লেয়ার রয়েছে তো অনেক কিছু মিলিয়েই অনেক কিছু প্রেডিক্ট করে বাস্তবতা নিরিখে যেটা আমরা তখন লিগ কমিটির মিটিংয়েই অল অ্যাগ্রিড ডিসিশন অল অ্যাগ্রিড ডিসিশন যে আমরা খেলাধুলা বন্ধ রাখবো না আমরা ডিসেম্বর মাসটা
যে ক্লাবগুলোর ডিসিশন নিল আমি আবারো বলছি আমি কাউকে ছোট করছি না বা কারো প্রতি আমি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছি না তারাই যদি প্রশ্ন করে যে এটা কি মানে এটা আসলে কিসের লিগ বা কেন লিগ আমরা কিন্তু সবের সব উত্তরগুলো জানি আমরা কেন এটা কিভাবে হলো কখন হলো কি কারণে হলো সো প্রশ্ন করার জন্য প্রশ্ন করা একটা বিষয় আবার জিনিসগুলো বুঝে কিন্তু আমলে নেওয়াটাও কিন্তু কিছু বিষয় থাকে এবং এটা আসলে দু হাজার আঠারো উনিশ লিগ আমাদের লিগের দিকে যদি তাকাই লিগের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ টু থাউজেন্ড এইটিন এবং আমাদের নাইনটিনও কিন্তু আমাদের নাইনটিনের যে নাইনটিন টোয়েন্টি লিগটা হবে সেটাও আমরা সেই আগস্ট বা আগস্ট মাসে আমাদের দল বদল শুরু হবে আমাদের কিছু ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট থাকবে আমাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এবং আমরা চাই শীত মৌসুমে সেই অক্টোবরের মধ্যে ফেডারেশন কাপ শেষ করে নভেম্বর থেকে লিগ শুরু করে দেওয়া এবং এবছর কিন্তু আমরা সেই আগামী উনিশ বিশ মৌসুমের ক্যালেন্ডার সেটা কিন্তু এখনই আমরা করে ফেলেছি এবং ইটস ম্যাটার অফ টাইম হয়তো আগামী এক দুই মাসের মধ্যে সেটাও আমরা দিয়ে দিব প্রকাশ হয়ে যায় প্রকাশ করে দিব সো এইটা একটা আঠারো উনিশ লিগ নিয়ে বললাম বিভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্টের বিষয়গুলো আসলো বলের বিষয়গুলো আসলো আমি বলটা বলতে চাই শখ ভাই প্লিজ বলটা হচ্ছে যে মানে মানে অনস আমরা কিন্তু আসলে যেন যেন বল দিয়ে আমরা খেলা চালাতে পারি না আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের লিগ চালাই আমরা কম্পিটিশন চালাই খেলাধুলা চালাই একটা ছোট টুর্নামেন্ট করে আমাদের কিন্তু একটা বাইলস থাকে রেগুলেশনস থাকে আমাদের যে কোনো রেগুলেশনসে স্পষ্ট বলা থাকে ফিফা অ্যাপ্রুভড ফিফা কোয়ালিটি মানে আপনার হায়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডের খেলা খেলতে হলে ফিফা ফিফার মানদণ্ড নির্ধারিত তিন প্রকারের বল রয়েছে দ্যাট ইজ কল ফিফা কোয়ালিটি ফিফা অ্যাপ্রুভড ফিফা ম্যাচ বল আমরা যে বলটা দিয়ে খেলা আছে সেটা কিন্তু এই তিনটা এই ফিফা অ্যাপ্রুভড বল এই তিনটা কোয়ালিটি মেনটেন করছে ফুলফিল করে সো মানে বল নিয়ে এই বলটা দিয়ে তো গত তিন বছর খেলা হয়েছে চার বছর খেলা হয়েছে ঠিক এই বলটা দিয়ে গত চার বছর খেলা হয়েছে কেন আজকে বলটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে তাহলে চার বছর আগে কেন প্রশ্ন তোলা হলো না এবং আমরা তো হায়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডে বল দিয়ে খেলাচ্ছি ফিফা অ্যাপ্রুভ বল দিয়ে এবং এই অ্যাপ্রুভালটা কিন্তু আপনি বা আমি দেয় না এটা ফিফা দেয় রাইট সো মানে এক্সাক্টলি সব ভাই আর একটা জিনিস একটু আমি বলে অন্য প্রসঙ্গে যাবো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলা হয়েছে আমরা কিন্তু গত বছরের লিগ থেকে কিন্তু আমরা হারিয়ে যাব দেখা যাবে যে আমরা যদি আবার এই এই বছরের মধ্যে যদি আরেকটা লিগ না করতে পারি আবার কিন্তু আমরা বিশ দু হাজার যদি করব আমরা আমাদের দেখা যাবে যে এই বছরটা গিয়ে আমরা সেম আবার হবে হ্যাঁ অনেকগুলো লিগ হয়েছে কিন্তু তা আমাদের ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলো লিগ কিন্তু হয়েছে তো এই বিষয়টা এই জন্যই আসছে যে আপনি ধরেন আমি কিন্তু আমার কিন্তু কোশ্চেনটা না বলের কোশ্চেনটা কিন্তু আমার না এক্সাক্টলি যে প্লেয়াররা খেলছে তাদের কোশ্চেন এই প্রশ্ন আমিও শুনেছি বাট শোয়াক ভাই কিন্তু ক্ল্যারিফিকেশন দিয়েছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে শোয়াক ভাই আমি একটু অ্যাড করি আমি একটু অ্যাড করতে চাই আমি একজনের মানে সাম হয় যারা খেলছে তাদের তাদেরই একজনের বলা যে এই বলের টেম্পার নাকি মানে টাইমটা কমে যাচ্ছে হ্যাঁ টেম্পার অ্যাপ্রুভ বল ডেফিনেটলি অ্যাপ্রুভ বল ছাড়া তো আর কেউ খেলতে পারবে না অবশ্যই অ্যাপ্রুভ দিয়েছে কিন্তু সে যদি টাইমিং বা টেম্পারটা যদি না থাকে বলে কিন্তু অসুবিধা হবে আমি জানি না ঠিক কিভাবে প্রশ্নটা তোলা হলো আমাদের তো খেলা শুরু হলো গতকালকে গতকালকে ব্র্যান্ড নিউ দশটা বল দিয়ে খেলা শুরু হয়েছে এখন তো টেম্পার লুজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমাদের কাছে কেউ কোনো কিছু বলবে মানে আমরা অফিসিয়ালি কখন জানি আমাদের কাছে আইদার রেফারি বলবে বা ম্যাচ কমিশনার বলবে বা ক্লাব আমাদেরকে বলবে বা প্লেয়াররা আমাদেরকে সব প্লেয়াররা আমাদেরকে আমাদের কম্পিটিশন ডিপার্টমেন্টের যখন তখন তাদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করে আমাদেরকে তাদের জিনিসগুলো জানায় আমরা এখন পর্যন্ত ওই রকম অফিসিয়ালি কিন্তু এটা কোনো কোনো রেসপন্স আমরা রিসিভ করিনি হাওয়াভার ইফ ইফ দ্যার ইজ এনিথিং উই লুক আফটার ইট এটা এটা অত অত বড় 
কোনো ইস্যু না এর বাইরে আমাদের এই লিগটাকে নিয়ে আমাদের খেলাটাকে নিয়ে আমাদের টোটাল ফুটবলটাকে নিয়ে অনেক বড় বড় কিছু করার রয়েছে এখন শোক ভাই আমরা আসলে প্রতি বছরই আপনাদের ক্যালেন্ডারটা দেখি ক্যালেন্ডারটা প্রশংসা করার মতো অনেক কিছু ইভেন্ট থাকে डेफिनेटলি বাপু ফেট একটা প্রশংসা পেতেই পারে ধন্যবাদ পেতেই পারে যে ফুটবল প্রেমীদের কাছ থেকে আমি আসলে একজন ফুটবল প্রেমী পারস্পেকটিভ থেকে প্রশ্নটা করতে চাই যে জনি ভাই সাথে আমিও একমত যে লিগটা যদি এক বছর পিছিয়ে যায় বিভিন্ন কারণ আপনাদের ভ্যালিড রিজনস আছে অবভিয়াসলি বাট এই সিজনে কি আমরা দুটো লিগ দেখব আরেকটা লিগ তো শুরু আপনাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই বছরই শুরু হতে পারে আমাকে একটু বলতে হবে আমাদের কিন্তু আসলে ক্লাবগুলো যেটা সংখ্যা করছে আমি যদি একটু শেষ করি সোহাগ ভাই যে হয়তো এটা নির্দিষ্ট টাইমে শেষ হওয়াটা মুশকিল হয়ে যাবে জুন কিংবা হয়তো অগাস্ট সেপ্টেম্বরে যেও সে অগাস্টে যেও শেষ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে দল বদলও যদি পিছিয়ে যায় এবং দল বদলও যদি আপনার পরে চলে যায় আপনি একটু আপনাকে ভাবার সময় দিচ্ছি আমি ছোট্ট একটা বিরতির সময়ে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হবে আমাকে দর্শক আমরা সোহাগ ভাইয়ের উত্তরটা নিব তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসছি থাকবেন দীপ্তর সাথে দীপ্তর সাথে দেখছেন আপনাদের সাথে আছি রুবাই দীপ্ত খান আমার সাথে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আছেন ইমতিয়া সুলতান জনি এবং আবু নাইম শখ ভাই বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম আমি যে একই বছর কিংবা দুটো লিগ দেখব কিনা হ্যাঁ এটা সোজা সাপটা উত্তর হচ্ছে যে একই বছর আমাদেরকে দুটো লিগ দেখতে হবে জিনিসটা এরকম যে আমাদের আসলে যদি আমরা জাস্ট এক বছর আগের দিকে থাকে আমরা আঠারো সালে জাস্ট কয়েকদিন আগে আঠারো সালে আমরা যে লিগটা শেষ করেছি দ্যাট ওয়াজ আমাদের ছিল সতেরো আঠারো লিগ সতেরো সালে শুরু হয়ে আমাদের আঠারো সালের ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসের দিকে লিগটা শেষ হয়েছে এবং আমাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আঠারো উনিশের লিগটা আঠারো সালে শুরু হওয়ার কথা উনিশ সালে গিয়ে যেটা শেষ হবে এখন যেহেতু সেটা আঠারো সালের তিরিশে জানুয়ারি শুরু হতে আঠারো সালের তিরিশে নভেম্বর শুরু হতে পারেনি এবং যেটা এসে দু সালের এই জানুয়ারি মাসের আঠারো তারিখে শুরু হলো এবং যে লিগটা আসলে আমাদের টার্গেট ছিল যে মে মাসে শেষ করব অফকোর্স যেহেতু আমি প্রায় পঞ্চাশ দিন পরে লিগটা শুরু করেছি সো অফকোর্স ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যেটা কিছুটা পিছিয়ে যাবে যাবে এবং আমি মে মাসে আমরা শেষ করতে না পারি সেটা জুলাই মাসে গিয়ে শেষ হবে এবং উনিশ সালে কিন্তু আমরা আবার উনিশ বিশ সালে লিগ শুরু করবো সো ইন এ সেন্স আমাদের উনিশ সালে আমাদের আসলে দুই সিজনের লিগ একটা শেষ হবে একটা শুরু হবে এরকমভাবেই দেখতে হবে আর আর একটা জিনিস একটু বলতে চাই যে আসলে ক্যালেন্ডার তো এরকম হবেই কারণ ক্যালেন্ডার এরকম হবে এই কারণে বিকজ আমার তো আসলে জিনিসগুলো তো হচ্ছে গিয়ে আপনার তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একটা বছর হবে এবং কোনোভাবে কিন্তু আপনি একটা বছর তিনশো সত্তর দিনে করতে পারবেন না তিনশো পঁচাত্তর দিনে করতে পারবেন না বা আমি চাইলে তিনশো ষাট দিনে একটা বছর করতে পারবো ক্যালেন্ডারে যখন আপনি পঞ্চাশ দিন একটা লিগকে পিছিয়ে নিলেন তখন কিন্তু দেখতে হবে যে আসলে আমরা একটা জিনিস আমাদের বেশ কিছু কনসিডারেশন মাথায় রাখতে হয় যে আমরা একটা খেলা খেলার পরে যেহেতু আসলে বাংলাদেশ এখানে হচ্ছে কি আমাদের প্লেয়ারদেরকে একটা খেলা খেলার পরে পরবর্তী খেলাটা খেলার জন্য আমরা ক্লিয়ার সেভেন্টি টু ডেজ বা এখন একটু আমরা চেষ্টা করি তিন দিনের জায়গায় যদি চার দিন গ্যাপ দেওয়া যায় বিকজ এটা বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষ থেকে গত প্রায় দু চার বছর ধরে আমরা গত তিন চার বছর আগেও কিন্তু দুদিনের ব্যবধানে আমরা ম্যাচ করেছি আজকে খেলেছে সে আজকে শুক্রবার দিন খেলেছে শনি রবি গ্যাপ দিয়ে আমরা আবার তাকে সোমবার দিন একটা খেলা দিয়েছি আটচল্লিশ ঘন্টার ব্যবধানে খেলা দিয়েছে এবং এতে করে আমাদের কাছে কিন্তু হিউজ পরিমাণ রিকোয়েস্ট এসেছে আসলে এটাতে গেম ডেভেলপমেন্ট হবে না প্লেয়ার তার প্রপার রিকভারি করার সময় পায় না এবং এতে শুধুমাত্র খেলাই হয় আসলে ভালো আউটপুটটা প্লেয়ারদের পক্ষে দেওয়া সময় কিন্তু আসলে খেলাতে বলছি না নির্দিষ্ট ম্যাচ ডে আমরা খেলা আয়োজন করতাম এবং আমাদের ডিসিশন ছিল আমরা অনলি শুধুমাত্র শুক্র এবং শনিবার দিন খেলা আয়োজন করবো বিকজ দিস ইজ হলিডে মানুষজন মাঠে যাবে মাঠমুখি হবে তাদের লেজার পিরিয়ডটা মাঠে গিয়ে সময় কাটাবে খেলা উপভোগ করবে কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা পারলাম না কি করতে হলো আমাদের সমস্যাটা কিন্তু এই জায়গাটাই আমাদের প্ল্যানিং করতে একটু যদি আপনাকে পজ দিয়ে আমাদের একজন দর্শক লাইনে আছেন এই মুহূর্তে তার একটা প্রশ্ন নিতে হবে জি শুনছি আপনাকে আপনি আপনার প্রশ্নটা করতে পারেন দীপ্ত সাথে আছেন আপনি জি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সোহাগ ভাইকে প্রশ্নটি করতে চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের যে আয়োজনটি একটু দেরি করে হলেও শুরু হয়েছে সেক্ষেত্রে দেখলাম যে এবার ঢাকার বাহিরে বেশ কয়েকটি ভেনু রয়েছে 
তো সেই ভেনুতে আজকে ময়মন সিংহে একটি খেলা ছিল সাইফ স্পোর্টিং সাথে আরামবাগ ক্রীড়ার সঙ্গে কিন্তু সেখানে দর্শকের সমাগম খুব বেশি ছিল না আমরা এর আগে দেখেছি যে ঢাকার বাহিরে অনুর্ধ্ব উনিশ দল বা অন্য কোনো দলের খেলা হলেও অনেক দর্শক হয় সেই ক্ষেত্রে কি বাফুফের বাহিরের খেলাগুলো এই পরিকল্পনায় কোনো ঘাটতি রয়েছে যে ঘাটতির কারণে আসলে দর্শক হয়নি নাকি এখানে বিপিএল এর কোনো প্রভাব রয়েছে যে বিপিএল এর ক্রিকেট চলছে সেই ক্ষেত্রে দর্শক আসলে বিপিএল টাই টেলিভিশনে দেখেছে বা তারা মাঠে যায়নি সেক্ষেত্রে বাফুফে কি এর পরবর্তীতে ঢাকার বাহিরে যে কোনো খেলার আয়োজন করলে নতুন করে কোনো প্ল্যান করবে কিনা যেখানে দর্শক ঘাটতি অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নটার জন্য এটা সোহাগ ভাইকে প্রশ্নটার উত্তর আমি নিব আপনার কাছে এবার জনি ভাই যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে আপনি একমত কেন এটার সাথে কারণ ছিল কিন্তু আমার মনে হয় এটা না এটা প্রচার প্রচারণা কোন সমস্যা ছিল আমি আমার কাছে মনে হয় তাহলে ময়মনসিংহ মতন জায়গায় লোক হওয়াটাই স্বাভাবিক মাঠে দর্শক আনার দায়িত্বটা কার কার দায়িত্ব এটা মানে এটা নিয়ে আসলে ইঁদুর বিড়াল খেলাটা খেলাটা আসলে মনে হয় ঠিক হবে না আমি ক্লাব আমি টিকিট বিক্রির টাকা নিব আমি মার্কেটিং করব আমার রাইটস প্লেয়ার আমার অনেক কিছু এখানে আমার দায় দায়িত্ব আমার এখানে হচ্ছে কি আমি হোম টিম হোম ফ্যাসিলিটিসটা আমি ভোগ করব এখানে অতিথি দল আসবে সেখানে এসে একটা ম্যাচের জন্য এসে খেলে আবার সে চলে যাবে এখানে আমার ফ্যান বেস ক্রিয়েট করব আমি প্রচার প্রচারণা চালাবো আমি সব কিছু করব তাহলে প্রচার প্রচারণার দায়টা তো ক্লাবের কাছে গিয়েও পরে এই যে মাঠে যা দর্শক আসবে সেই দায়িত্বটা তো কাউকে তো নিতে হবে আমরা ক্লাবের প্রসঙ্গে একটু পরে আসবো বাট আমি আপনার কাছে স্পেসিফিকালি যেটা জানতে চাই যে জনি ভাই যেটা বলে একেবারে রাইটলি পুট যে বিপিএল ক্রিকেটের মতো এত বড় একটা কমোডিটি টিভিতে হচ্ছে তার সাথে কম্পিট করে যে আপনাদের খেলাটা অ্যাটলিস্ট টিভিতে নাই কেন এটা আমারও কিন্তু উত্তর দিতে হবে এক প্রথমত হচ্ছে যে আমরা আসলে অন্য কোনো খেলাকে কনসিডার করাটা কিন্তু এই সাত মাসের একটা লিগের জন্য সম্ভব না সাত মাসের মধ্যে দেখা যাবে যে আজকে হকির কোনো ইভেন্ট রয়েছে কালকে কাবাডির কোনো ইভেন্ট রয়েছে পরশু দিন অন্য কোনো খেলার কোনো ইভেন্ট রয়েছে এরকম ইভেন্ট থাকবেই বাট আমাকে আমার ক্যালেন্ডারটা মেনটেন করতেই হবে বিকজ আমাকে নির্দিষ্ট সময় শুরু করতে হবে নির্দিষ্ট সময় শেষ করতে হবে আমার ইন্টারন্যাশনাল খেলা রয়েছে টিভিটার জন্য যেটা আমরা গত দুদিন আগে আমরা আমাদের অফিসিয়াল ব্যাখ্যাটা দিয়েছি যে ফর দ্য টাইম বিং আমাদেরকে আরও দশটা দিন সময় দিতে হবে আমাদের যারা মার্কেটিং এজেন্ট রয়েছে সেই এজেন্ট প্রতিষ্ঠান কিন্তু ইতিমধ্যে তারা টাইটেল স্পন্সর লক করেছে তারা কিছুটা সময় নিচ্ছে বিকজ দা দে আর স্টিল ওয়ার্কিং ফর দ্য কো স্পন্সর্স এবং অলরেডি তারা কিন্তু হচ্ছে হোস্ট ব্রডকাস্টার হিসেবে আমরা কিন্তু ঘোষণা দিয়েছি একশোটা ম্যাচ সম্প্রচার করা হবে এবং যেটা হচ্ছে কি এই মাসের শেষ থেকে আমরা শুরু করবো আমরা অপেক্ষা থাকবো টাইম বিং আমরা যে একদম দেখাচ্ছি না তা কিন্তু না যারা আসলে ফুটবল খেলাটা ফলো করবেন তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে ফেসবুকে ফেসবুক পেজে আছে সেটা আমি আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু খেলাটা ফেসবুকের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে সেটা ঢাকায় হোক ঢাকার বাহিরে হোক ডেফিনেটলি সব ভাই আমরা এই প্রসঙ্গে चले खेलवाड़ेटेंट তো এই যে কথাগুলো যে ডিজিটাল এগুলো অনেক কিছু ইনস্পায়ার করে কিন্তু খেলোয়াড়দেরকে আপনার এটা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটার বিষয় আমরা আমরা এখন অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছি আমি আমি বলবো ছয়টা ভেনুতে হয়েছে 
কিন্তু স্টেডিয়ামে অনেক আছে কিন্তু সব ভেনুতে ফ্যাসিলিটিস সেম হবে বলে আমার কাছে মনে হয় না আমি জানি না এটা হয়তো খেলা আলো চলতে থাকবে যখন হবে হচ্ছে ঢাকার বাইরে বেন ইমপ্রুভমেন্ট হবে কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে কিন্তু আপনার গ্রাউন্ডটা মেইন গ্রাউন্ডটা যেখানে ফুটবল হবে সেই গ্রাউন্ডটা যদি মানে আপ টু দা মার্ক না হ্যাঁ মাঠটা যদি আপ টু দা মার্ক না থাকে তাহলে কিন্তু ভালো ফুটবল আমরা কোনোভাবেই আশা করতে পারব না কয়েকদিন আগে দেখছিলাম যে পত্রিকায় কোন মাঠে নাকি অনেক মাঠে এখন পর্যন্ত আপনার গ্রাউন্ডসম্যান যায়নি মার্ক করা হয় নাই মাঠ তৈরি হয় নাই কোন একটা স্টেডিয়ামে এরকম একটা পার্টিকুলারলি আমি বলতে পারবো কোন স্টেডিয়াম কিন্তু এসছে আপনি ধরেন যদি সপ্তাহখানিক বা সপ্তাহ দশে দশ দিন আগে মানে দশ দিন আগে যদি এরকম একটা নিউজ হয় তাহলে ওই মাঠটাই দশ দিনের মধ্যে প্রিপেয়ার হতে সম্ভব হয় কি না রাইট শক ভাই অবকাঠামো নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে আমরা ডেফিনেটলি বলেছি যে ক্লাব নিয়ে আলোচনা করব আমরা ক্লাব নিয়ে আলোচনা অবশ্যই করব বা তার আগে বাফুফের হাতে কিছু জিনিস আছে যেটার মধ্যে অবকাঠামোটাও পরে এদিকে আপনাদের বিশেষ পদক্ষেপগুলো কি ছিল আপনারা লিগ কিন্তু পিছিয়ে যাওয়ার কারণে আমি বলবো যে কিছু বাড়তি সময় কি পাননি বাড়তি সময় অবশ্যই পেয়েছি কেন বললে কিন্তু জিনিসগুলো ক্লিয়ার হবে জি এক্স্যাক্টলি জিনিসগুলো আলোচনা না হওয়ার কারণে কিন্তু আসলে আমাদের মনে আসলে বিরূপ ধারণা তৈরি হয় প্রথমত হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে আমরা মাঠে অনেক কিছু করেছি আমরা আমাদের মতো করে সেটাকে ঢেলে সাজিয়েছি আমরা পেরেছি বাট এই যে ছয়টা ভেনু এখানে তো বাফুফের অথরিটি নেই বাফুফে একটা পর্যায়ে পর্যন্ত জিনিসটা গুছিয়ে দিয়ে আসতে পারবে এরপরে মাঠে ডিজিটাল বোর্ড থাকবে না নিয়ন সাইন থাকবে নাকি ডিজিটাল স্কোর বোর্ড হবে বা লাইভ খেলা দাস দেখা দেখানোর সিস্টেম থাকবে কি থাকবে না দ্যাট এটা কিন্তু আসলে বাফুফে ওই পরিমাণ এটা তো ক্লাব ইনভেস্টমেন্ট করবে তার হোম ভেনু সে তার হোম ভেনুকে ইচ্ছা মতো সাজাবে এটা কিন্তু ক্লাব রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে চলে গেল বাট বাফুফের যখন দায়িত্ব থাকে বাফুফে কিন্তু হায়েস্ট অ্যাটেনশন দিয়ে করে এবং সেটা আমরা করে দেখিয়েছি সেটা আমরা করতে অভ্যস্ত দ্বিতীয়ত একটা বিষয় হচ্ছে যে যেটা মাঠের কথা জনি ভাই বললেন জনি ভাই থ্যাংক ইউ এই প্রশ্নটা উঠানোর জন্য বিকজ হচ্ছে যে লিক পিছিয়ে গেছে বাট আমি কি মাঠ পেয়েছিলাম আমাকে বলতেই হচ্ছে আমাদের অধিকাংশ জেলা স্টেডিয়ামগুলোই বা আমাদের অধিকাংশ স্টেডিয়ামগুলোই কিন্তু তিরিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের জন্য অকুপাইড ছিল আমরা কিন্তু সেখানে আমাদের গ্রাউন্ডসম্যান বা আমাদের লোকবল সেখানে পাঠিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারিনি বিকজ সোজা সাপটা সেখানে রিপোর্ট ছিল যে স্যার এখানে আমাদেরকে বাফুফেরকে বলা হয়েছে যে এখানে আসলে তিরিশ তারিখের আগে এখানে কাজ করা লাভ নেই বা কিছু করাও যাবে না যা করতে হবে তিরিশ তারিখের পরে করতে হবে এবং তিরিশ তারিখের পরে কিন্তু কাজ করে কিন্তু আমরা সেই কাজগুলো মোটামুটি গুছিয়ে এনেছি নীলফামারিতে এখানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে এখানকার মাঠ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই সিলেট আন্তর্জাতিক ম্যাচ সেখানে হয় সিলেটের মাঠ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই সিলেট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভেনু ফর প্রিমিয়ার লিগ ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশ অন্যতম একটা ভেনু বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ঠিক রয়েছে আমাদের গোপালগঞ্জ সেখানে কাজ চলছে সব ভাই রয়েছে আজকে ময়মনসিংহে ভালো মাঠেই কিন্তু খেলা হয়ে গেছে এবং অনেক মিডিয়াই বলেছে ময়মনসিংহ ইজ দ্য বেস্ট ভেনু এমং দ্য সিক্স দীপ্তি আপনারা দেখছেন দীপ্তর সাথে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রুবাই দীপ থাকার এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে আছেন ফুটবল নিয়ে কথা হচ্ছে ইমতিয়া সুলতান জন এবং শোয়াক ভাই আছেন বাফুফের জি এস আপনারা যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান প্লিজ ফোন করুন এবং ভলিউমটা কমিয়ে প্রশ্ন করুন শোয়াক ভাই আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনি একটা প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন গ্রাউন্ডগুলো নিয়ে জি আমরা সো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে যেটা বলছিলাম সো বাফুফে আমাদের দিক থেকে আমরা চেষ্টা করেছি গ্রাউন্ডগুলো তৈরি করে সুন্দর মাঠে খেলা আয়োজন করার তারপরে বলবো যে আসলে আমাদের সবগুলো মাঠের স্ট্যান্ডার্ড একরকম নয় মাঠ বলতে আমি বলতে চাচ্ছি স্টেডিয়াম সব স্টেডিয়ামের একরকম ফ্যাসিলিটিস নেই হয়তো বা কোনো স্টেডিয়ামের ড্রেসিং রুমে এখনও সেই পর্যায়ে নাই কোনো স্টেডিয়ামে আমাদের ভালো একটা ফ্লাড লাইট নাই কোনো স্টেডিয়ামে হয়তো বা ভালো এন্ট্রান্স নাই কোনো স্টেডিয়ামের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের সমস্যা থাকতে পারে বাট হট উই হট উই ফিল যে খেলাটাকে তো আসলে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে এবং এটা অবশ্যই প্রেজ অর্থি যে প্রথমবারের মতো আমরা আমাদের প্রফেশনাল লিগটাকে ছয়টা ভেনুতে নিয়ে যেতে পেরেছি এই এগারোতম আসরে এসেও এখন আমাদের দায়িত্ব হবে এটাকে আস্তে আস্তে আরও বেশি কন্টিনিউ করা তেরোটা ক্লাব হোক বারোটা ক্লাব হোক বারোটা ক্লাবের যেদিন বারোটা ভেনু হবে তেরোটা ক্লাবের যেদিন তেরোটা ভেনু হবে সেই দিন কিন্তু আসল হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ার বেসিসে খেলাটা জমবে এবং 
আমাদের প্রত্যেকটা স্টেডিয়ামে ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নত করতে হবে সেখানে যেমন ক্লাবের দিক থেকে উদ্যোগের ব্যাপার রয়েছে বাফুফেকে সহায়তা করতে হবে আমাদের যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের এখানে স্পন্সরের সাপোর্ট লাগবে সবকিছু নিয়েই আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের সমস্যা থাকবে এবার তার মানে এটা না যে একদম আমরা অল ক্লাস স্টেডিয়াম করে তারপর আমরা ঢাকার বাইরে খেলতে যাব সমস্যা নিয়েই আমাদেরকে ঢাকার বাইরে যেতে হবে এবং সমস্যা সময়ের সাথে সাথে বছরের সাথে সাথে সিজনের সাথে সাথে এগুলোর সমস্যা আস্তে আস্তে কমে আসবে জনি ভাই এটার উত্তরে আমি আপনার কাছে ফিরবো তবে একজন দর্শক আমাদের সাথে লাইনে অপেক্ষা করছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করবেন প্লিজ আমরা শুনছি আপনার সাথে আমার নাম জাহিদ আমি জনি ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম হ্যালো জি আমরা শুনছি আপনি দীপ্তর সাথে আছেন जनप्रियोंडिंगेशन पर आ खेलार क्वालिटी नहीं जो बोली जो एट खूब ही कठिन एक विषय कारण आपनी जो उइकेंडे लियोनल मेसिम क्रिस्टान रोनल्डोर खेला देखें पर दिन आपनी मठे जे जार खेल देखें से विश्व जे लीगे हमको भलो लागे ना कि करार आज जनी भाई अपनी बांगशर फुटबल हेडे ही खेले अपन देखते लोक जन शुद्ध मठे ना रास्ता घाटे भीड़ कर थकत मैंने पार्थक्यटा कि देखें आसल ये मैं फुटबल प्रति मानुषे भलोबाशाटा सबकिछते ही क्योंकि प्रेजेंटेशन एक विषय बांग्लेश फुटबल सब चे बड़ो जो क्राइसिस जैगा हे स्टार फुटबलार नाई अच्छा ये स्टार फुटबलार तैरी हार जो जो रास्तागुल रास्तागुल तैरी है ना अपनी से थकतो पाइपलैने क्योंकि कन्टिन्यूस पेटा जो उपभोग करटार परवर्ती আমাদের এই ধারাবাহিকতা থাকতো ইদানিংকালেও থাকতো আপনি আমরা ধরেন এখন বাফুফেতে যারা আছেন যে বোর্ড রয়েছেন এই বোর্ডের কিন্তু মেজরিটি বারো বছর ধরে পাওয়ারে রয়েছে কিন্তু তারা আমাদের ফুটবলটাকে এই যে প্লেয়ারের অভাব বা প্লেয়ার নেই এই জায়গাটা তারা করার জন্য কি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে কোনো ইনিশিয়েটিভ নাই আমরা সেটা পাবো কোথা থেকে রাইট এবং আমরা আমাদেরকে যদি এখন দেখতে বলেন আমি দেখ আমি বলবো আরো পাঁচ বছর আমরা পাবো কিনা সাত বছর পাবো কিনা এটা জনি ভাই এখানে একটা সম্পূরক প্রশ্ন করি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি ওয়ার্ল্ড ফুটবলটা ফলো করি বাংলাদেশি ফুটবলের সাথে সাথে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফুটবলার প্রডিউস করার দায়িত্বটা কিন্তু ফেডারেশনের ম্যাক্সিমাম দেশে নেই সেটা ক্লাবগুলো নেয় ক্লাবের একাডেমি দেখি আমরা আন্ডার এইচ টিমগুলো আছে আন্ডার নাইনটিন সেভেনটিন ফিফটিন বার্সেলোনার মতো দলে আন্ডার এইট টিমও আছে আমাদের ক্লাবগুলো যখনই কথা হয় আমাদের সাথে বা যখনই তারা মিডিয়াতে বলেন যে তারা অনেক খরচ করেন এবং বাফুফের কাছ থেকে একটা হেল্প চান বাট তারা এই সব ক্ষেত্রে কি কিছুটা অনাগ্রহী আপনার কি মনে হয় যে একটা একাডেমি তৈরি করা একটা আন্ডার 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 লেভেল এজ লেভেল টিম তৈরি করা কি মনে হয় আপনার মানে আমি আগ্রহী না এটা বলা যাবে না তারাও আগ্রহী তারা যদি একটা একটা প্লেয়ার ভালো প্লেয়ার পায় নিজেদের ক্লাবে তাকে তো তাকে পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না তখন সে তো তৈরি করে নিচ্ছে কিন্তু একটা ক্লাবের যখন দায়িত্ব থাকে মানে আপনি ধরেন প্রিমিয়ার লিগের যে ক্লাবগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ক্লাবের কিন্তু একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে সে কিন্তু ভালো টিম তাকে করতেই হবে নাহলে অল দ্য টিমের স্ট্যান্ডার্ড যেটা থাকে তাহলে সে যদি প্লেয়ার তৈরি করতে যায় যে সময় লাগবে সেই সময়টা কিন্তু সে পাচ্ছে না তার পাইপলাইনে প্লেয়ার আসলে আপনি যেমন আপনি আন্ডার এস্ট টুর্নামেন্ট আপনার এখানে নাই তাহলে প্লেয়ার তৈরি হবে কোথা থেকে ক্লাবগুলো কোনো একাডেমি নেই এগুলো নিয়ে কিন্তু অনেক আলোচনা আছে আমাদের আসবে কোথা থেকে আপনি আপনি যান ভারতে যান ভারতেরও কিন্তু এরকম ক্লাব থেকে কোনো প্লেয়ার তৈরি করে নাই আমি বেশি দূরে যাবো না জনি ভাই ভারত আসলে অনেক বড় একটা রাষ্ট্র আমরা যদি নেপালেও দেখি ভুটানেও দেখি ওদের একাডেমি আছে প্রচুর একাডেমি আছে আমাদের দেশের ক্লাবগুলো আর দে ডুইং সামথিং রং যা তারা একাডেমিটা বানাতে পারছে না কি মনে হয় আপনার কেন বানাতে পারছে না তাদের তো টাকার অভাব আছে বলে মনে হয় না বড় বড় দলগুলোর আপনি সবগুলো দলের কথা বলছেন মানে অনেক টিমের এরকম আছে মাটি নেই তো মাটি যদি না থাকে তাহলে সেটা ঢাকা শহরের টিম সেই টিমটা যদি মাঠ না পায় সে কিভাবে আপনারা একাডেমি করবে আর একটা ক্লাব চালানোর পরে একাডেমি চালানোর জন্য যে রকম অর্থনৈতিক মানে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার সেভাবে কিন্তু আমাদের ক্লাবগুলো গড়ে ওঠেনি সেই প্রফেশনাল কিন্তু এখনো আসেনি আমাদের ওই ক্লাবগুলোর মধ্যে তাহলে এই আশাটার মধ্যে এখন অনেকে শুরু করছে জনি ভাই হোল্ড ইউর থট আরেকজন আপনার ভক্ত আমাদের সাথে ফোনে কানেক্টেড পুরান ঢাকা থেকে দর্শক আপনি দীপ্ত সাথে আছেন জনি ভাই আমাদের সাথে রয়েছেন আপনার প্রশ্নটা করবেন নামটা বলে প্লিজ আমার নাম আমার নাম শহীদ আমি আমার নাম আমার নাম শহীদ আমি আমি লক্ষ্মীবাজার থেকে বলছি জি প্লিজ আপনার প্রশ্নটা করবেন জনি ভাই শুনছেন হ্যাঁ 
যদি ভাই এখন মাঠের কথা বলছেন না ঠিক আছে আমি তো আমি আমি টুয়েল্ভ টাকা আরমারিটোর স্কুলের ছাত্র আপনাকে সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি হ্যাঁ আপনি নিতে হ্যাঁ আমার বয়স এখন তো ফিফটি উপরে চলে গেছে এখন যে মাঠের সমস্যা করতে আপনার তো মাঠের সমস্যা ছিল মনের সমস্যা এখন তো মনের সমস্যা সাংগঠনিক সমস্যা হ্যাঁ মাঠ তো ছিল না আপনার জন্য রহমতগঞ্জ ছিল আপনার জন্য মাঠ ছিল না তারপর সেই ছোট মন্দির সেখান থেকে জনিত আরেকজন জনি আরেকজন চূর্ণ তো বেরিয়ে আসতে পারে না কেন বেরিয়ে আসতে পারে না বলেন আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক প্রশ্নটির জন্য জনি ভাই ওয়ার আ কোয়েশ্চেন এবং আমি আসলে এই প্রসঙ্গটাতে আসছিলাম যে আপনারা যখন খেলতেন ইউ গাইজ ওয়া দ্য সুপার স্টার সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন তখনও কিন্তু একই ধরনের বরং বলবো যে আর একটু কম ফ্যাসিলিটিস হয়তো ছিল এখন আরও ডিজিটালাইজড হয়েছে আমরা অনেক কিছু দেখছি ইলেকট্রনিক আপনাদের সময় কিন্তু এত কিছু হয়তো ছিল না তারপরও আপনারা অ্যাট্রাক্ট করতেন আপনারা বেরিয়ে এসেছেন কেন ফুটবলের কিন্তু একটা ভীষণ চার্ম ছিল তখন কিন্তু ফুটবলকে অ্যাট্রাক্ট করতো আপনি যেটা ফুটবলার হওয়ার জন্য অনেকের মানে ইচ্ছা ছিল অনেকের ইচ্ছা ছিল এবং দেখা গেল তো পড়াশোনা ছেড়েও ফুটবল নিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এরকমও দেখা গেছে তো এই যে ক্রেস্ট অফ ছিল ফুটবলের এই ক্রেস্টটা কিন্তু হারিয়ে গেছে এই ক্রেস্টটা কিন্তু আমাদের কাছে নেই এই এই মুহূর্তে ফুটবলের ওই ক্রেস্টটা এত কম রাইট তা আপনার ওই ক্রেস্টটা থাকলে ওই চাহিদাটা থাকলে এই এই ডিমান্ডটা যদি মানে ফুটবলকে যদি এই এই এখনকার যুব সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস যে ফুটবল তার জায়গা যাবে হয়তো মানে আমরা দেখব না বা হবে না কিন্তু ফুটবল তার জায়গা যাবে ফুটবলের প্রতি মানুষের যথেষ্ট ভালোবাসা আছে আমাদের আমাদেরও মানে বাংলাদেশি যারা আমরা আমাদেরও ফুটবলের প্রতি যথেষ্ট আমাদের ন্যাক আছে আমাদের খেলার আগ্রহ আছে ফুটবলের জনপ্রিয়তা আছে এই দেশে কিন্তু এটাকে অর্গানাইজ করার দরকার বুঝছেন এই অর্গানাইজটা করার মানে ওভারঅল জিনিসটাকে অর্গানাইজ করতে হবে আমরা যেটা বলছিলেন শখ ভাই আপনার কাছে আসি আপনি আমি একটু অ্যাড করি আপনাকে লিগ রেগুলার না হয় কিন্তু একটা বড় কারণ আপনি এই এই বারো বারো বছরে বা এগারো বছরে আপনি দেখবেন আটটা নয়টা লিগ হয়েছে এর আগের বছরগুলোতে দেখেন অনেক না হয় এগুলো কিন্তু কারণ জনপ্রিয়তা হারিয়ে যায় গেছে কিন্তু একদিনে না ওয়ান বাই ওয়ান চলে গেছে আপনি প্লেয়ার তৈরি হয়নি এটা কিন্তু একটা কারণ আপনি এখন কোনো স্কুল রেগুলার স্কুলের খেলা হয় না আপনি যদি প্রতি বছর একটা রেগুলার স্কুলের খেলা পার্টিসিপেট করবে প্লেয়ার তারপরে আপনি আপনার আমাদের ডিস্ট্রিক্টের খেলাগুলো হচ্ছে না তারপর ইউনিভার্সিটির খেলাগুলো ইজ নট রেগুলার আপনি এই খেলাগুলো এটা কিন্তু শুধু ক্লাবকে বলে দিয়ে ক্লাব ফুটবল খেলার জন্য আগ্রহ হওয়া বা আগ্রহ করে তোলা দরকার যেটা দরকার বা কম কম্পালসারি এটা কি যদি কারণ স্পোর্টস একটা পার্ট আমাদের সব পড়াশোনা ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত স্পোর্টস একটা পার্ট এটা অনেক আমাদের সময় আমাদের ন্যাশনাল টিমে যারা খেলতো সেরকম প্লেয়ারকে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি অনেক ইজি ছিল আপনারা দেখছেন দীপ্তর সাথে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রুপায় দীপ্তে খার কথা বলছিলাম ইমতিয়া সুলতান জানি এবং আবু নাম সোহাগের সাথে জনি ভাই আপনি বলছিলেন সমস্যাগুলো কি কি লাস্ট একটা যদি আপনি দেখেন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমার মানে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফুটবলের পরিকল্পনার বড় অভাব কোনো মহা পরিকল্পনা নেই ফুটবল পরিকল্পিত না না হলে কিন্তু এটা আগাবে না আমরা যা লস করেছি এই পরিকল্পনার জন্যই আমরা কিন্তু কারোর কাছ থেকে দিক নির্দেশতা পাইনি আমরা আমরা ফিল করি যে এটা ফুটবল ফেডারেশন হওয়া উচিত ফুটবল ফেডারেশন থেকে আসা উচিত কারণ তারাই হচ্ছে দেশের সর মানে সর্বোচ্চ সংস্থা ফুটবলের জন্য স্পেশালি সেই পরিকল্পনাটা যদি না করতে পারে তাহলে কিন্তু কোনো ফুটবল কোনো কোন ধারাবাহিকতা আগাবে কোন দিক নির্দেশনা আগাবে এটা কিন্তু ঠিক হবে না রাইট শখ ভাই জনি ভাই অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমরা অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলাম এই চমৎকার কথাগুলো কিছু কথা আমরা জানি কিছু কথা আমাদের দর্শকরাও জানেন এবং কিছু কথা আমরা জানি না ফার্স্ট অফ অল আমি জানতে চাই আপনার কাছে যে খেলোয়াড় ডেভেলপমেন্ট 
জনি ভাই যেটা বললেন যে ক্লাবগুলোর দায়িত্বর পাশাপাশি বাফুফেরও কিছু দায়িত্ব আছে ক্লাব ডেভেলপমেন্টে আমার যতদূর মনে পড়ে আপনারা একটা আন্ডার এজ লেভেল টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলেন ওটার কি অবস্থা কি কেন বন্ধ হলো কি দুটো জিনিস একটু বলে তারপর ক্লাব ডেভেলপমেন্টে আসতে চাই মানে আমি একটু ডিসএগ্রি করব এই কারণে যে আমাদের আসলে বাফুফের যে পরিকল্পনা নেই এই জিনিসটা আসলে সত্যি না কিন্তু সত্যি না এই কারণে আমরা কিন্তু স্পষ্ট ভাবে আমি দিন বলে দিতে চাই 2016 সালের 10ই ডিসেম্বর আমরা কিন্তু বাফুফে খুব জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলন করে আমাদের সম্মানিত সভাপতি আমাদের কর্মকর্তারা মিলে কিন্তু বাফুফে 2020 সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পরিকল্পনা দ্যাট ইজ কলড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান আমরা কিন্তু দিয়েছি দ্যাট ইজ अवेलेबल ইন आवर ওয়েবসাইট দ্যাট ইজ अवेलेबल হ্যাঁ ওটা ওয়েবসাইটে আছে ডাউনলোড করা আমি জানি না কতজন সেটা আসলে একটু পড়ে দেখেছে বা সেটা নেড়ে দেখেছে বাট আমাদের কিন্তু স্পষ্ট পরিকল্পনা দেয়া রয়েছে যে 2020 সালে বাংলাদেশের ফুটবলটাকে আমরা কোথায় দেখতে চাই কোথায় দেখতে চাই আর একটু আগে জনি ভাই যেটা বললেন শক ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করি সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কি আপনারা পদক্ষেপগুলো নিতে পারছেন বাস্তবায়ন করতে পারছেন সেটাই আমি বলবো ক্লাব ডেভেলপমেন্ট বা ক্লাব লাইসেন্সিং সকল কিছু হচ্ছে সেই পরিকল্পনার অংশ কাজী সালাউদ্দিন 2008 সালে দায়িত্ব নেওয়ার পরে কিন্তু আজকে আছে 2019 সাল সো 11 বছর সেই 11 বছরে কিন্তু হচ্ছে 10টা লীগ হয়েছে কোন মানে আপনি যেটা বলেছেন যে লীগের ধারাবাহিকতা নেই 6 7টা লীগ হয়েছে তা কিন্তু না কিন্তু 11 বছরে 10টা লীগ হয়েছে এবং এই 19 সালে যদি আমরা আরেকটা লীগ শুরু করি তাহলে কিন্তু প্রতি বছরই কিন্তু লীগ হচ্ছে সো মানে লীগের কন্টিনিউশনটা প্রিমিয়ার লীগের কন্টিনিউশনটা ঠিক রয়েছে আমরা এই এই কাজী সালাউদ্দিন কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপ লীগ শুরু করেছে প্রিমিয়ার মানে প্রফেশনাল লীগের দ্বিতীয় স্তর শুরু করেছে সেটাও কিন্তু প্রতি বছর বছর হচ্ছে আমরা যেটা বলেছি যে হচ্ছে কি আমাদের আসলে সেই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানে কি রয়েছে সেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে কিন্তু আমি এখানে একটা জিনিস শেয়ার করব প্লিজ জি আপনি প্রিমিয়ার লীগ ধরেন এখানে দুইবার বা তিনবার ড্রপ পড়েছে না আর সময় হয়েছে না গ্যাপ আছে একবার বা দুইবার গ্যাপ আছে সেটা তো বললাম আদার লীগস সেকেন্ড ডিভিশন লীগ থার্ড ডিভিশন লীগ ফার্স্ট ডিভিশন লীগ ওয়েল আমাকে আসতে দেন আমাকে বলতে দেন হ্যাঁ আমরা আমাদের 2018 সালের মানে গত বছরের অ্যাক্টিভিটিসের দিকে যদি তাকাই আমরা ঠিক করলাম কি আমাদের হচ্ছে যে আমাদের লীগ শেষ হয়েছে এখন আমাদের সেকেন্ড ডিভিশন শুরু করতে হবে সেই কিন্তু একই জাতীয় নির্বাচন আমরা নভেম্বর মাসে সব ক্লাবগুলোকে নিয়ে বসে তাদেরকে পার্টিসিপেশন মানি টাকা দিয়ে দিলাম তাদেরকে এক লাখ করে টাকা দিলাম আমরা স্পন্সর আমরা রেডি করে রাখলাম ক্লাবগুলো আর্নেস্ট আপিল মিটিংয়ে যে আমাদেরকে জাতীয় নির্বাচনের পরে সব কিছু করা হোক জানুয়ারি মাসে দল বদল দেন আমরা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে খেলবো তো অনেক কিছু কিন্তু আসলে ইচ্ছা করলে জনি ভাই আমাদেরকে সরে আসতে হয় এবং বাস্তবতা কিন্তু শক ভাই একটা জিনিস যে আমরা যখনই ফুটবল নিয়ে কথা বলি অন্য দেশের মডেল ফলো করার কথা বলি বিশেষ সব দেশে জাতীয় নির্বাচন হয় ट्रुपे जुलईते মেইনটেইন করার জন্য উইয়ার অ্যাডামেন্ট আমরা নির্দিষ্ট সময় বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ হবে সবাই আমরা টুর্নামেন্ট হবে আপনি শিডিউলের কথা বলছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু আন্ডার 19 হবে সবই হবে এবং এই 19 সালে আমরা নতুন সিজনও শুরু করব ইনশাআল্লাহ শেষের দিকে নতুন লিগও শুরু হবে অবশ্যই সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে চাই সবাই আমরা সেই অপেক্ষা থাকব তবে আপনার কাছে একজন ফোন করেছেন ফোনে আপনার সাথে কথা বলতে চান তার একটা প্রশ্ন রয়েছে দর্শক আপনি দীপ্তর সাথে আছেন সবাই ভাই শুনছেন আপনাকে আমরা শুনছি আপনাকে আপনার নামটা বলে প্রশ্নটা করবেন জি আমার নাম মোহাম্মদ ইউনুস আমি শিয়ারগঞ্জ থেকে বলছি যে আমাদের ওদিকে আর কি জেলাবতি খেলাগুনি আর কি এখনো চালু হয়নি সেটা কি আমরা কি সুযোগ পাবো थैंक यू আপনার প্রশ্নের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দীপ্তর সাথে আপনি দেখছেন এর জন্য অশোক ভাই আমি একই সাথে অ্যাড করতে চাই জেলা ভিত্তিক ফুটবল এখনো শুরু হয়নি সিরাজগঞ্জ থেকে ফোন দিয়েছিলেন দর্শক সম্মানিত স্কুল ফুটবল বা আমরা যে আন্ডার এজ লেভেলের যে আমি প্রশ্নটা করেছিলাম আপনাকে যে একটা লীগ চালু করার কথা ছিল হয়েও ছিল কি হলো সেগুলো ওয়েল আমি সিরাজগঞ্জের ইউনিসেফের প্রশ্নটার উত্তর দিতে চাই আমাদের আমরা কিন্তু সিরাজগঞ্জে এই বছর লীগ করেছি অলরেডি সিরাজগঞ্জের লীগ হয়ে গিয়েছে উনি সম্ভবত হচ্ছে হয়তো বা এজ ভিত্তিক কোনো টুর্নামেন্টের কথা বলছেন ফর হুইজ মানে তাকে হয়তো বা থার্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন বা পাইনিয়ার ফুটবল লীগ খেলতে লীগের প্রতি আমি একটু রিকোয়েস্ট করব এই সময়সূচিগুলো দেখে যদি সে একটু এগুলোর খোঁজ খবর রাখে তাহলে সে আসলে খেলতে পারবে আর বলতে চাই যে হচ্ছে কি আমাদের যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান আমাদের কিন্তু আসলে ক্লাব ডেভেলপমেন্টের অন্যতম ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে ক্লাব লাইসেন্সিং দেখেন আমাদের আসলে ক্লাব ডেভেলপমেন্টের কী চিত্র 
এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন আমাদেরকে বলতেছে তুমি তোমার লীগ তোমার ফেডারেশন কাপ বা এখানে টুর্নামেন্ট থেকে তুমি দুটো দল তুমি খেলতে পারবা ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় দ্যাট ইজ কলড এফসি কাপ আমরা আমাদের আসলে দেশের স্ট্যান্ডার্ড মানে একটা একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের যে দুটো কম্পিটিশনস রয়েছে এশিয়াতে একটা হচ্ছে কি এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লীগ আর এফসি কাপ এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লীগে খেলার মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্টেডিয়াম কিছু আমাদের নেই সো এটাতে আমাদের খেলার আশা করাটা বৃথা আমাদের যে মানে যেটা হাতের কাছে আছে হাতের নাগালে আছে তা নিয়ে আমরা এফসি কাপে খেলতে পারি তো এফসি কাপে খেলার জন্য এফসি বলছে যে তোমরা তোমাদের প্রফেশনাল 13 টা ক্লাবকে লাইসেন্সিং করতে বলো only four clubs out of 30 clubs only four clubs afc mandonde pass korte pereche mm. abohoni shekh rasel uh, sai sporting club ebong nabagoto bosundhara mm. baki kintu noyta club pallo na so amra ei obosthay royeche ekhan theke kintu amader uttoron korte hobe so ami jeta bolte chacchi je club licensing er onek bishoy royeche club license te amrao eta adopt korar chesta korchi ekhane prottekta club er stadium thaka tar administrative criteria royeche legal criteria royeche ফিনান্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া রয়েছে স্পোর্টিং ক্রাইটেরিয়া রয়েছে এই সব জায়গায় যতদিন পর্যন্ত আমরা উন্নতি করতে না পারবো আসলে ক্লাব ডেভেলপমেন্ট প্রকৃত ডেভেলপমেন্ট হবে না এবং ফুটবল ইটস সাচ এ গেম ইটস ক্লাব ওরিয়েন্টেড ডেফিনেটলি যে যাই বলুক আমাদের সময় শেষ হয়ে আসে ক্লাব যতদিন পর্যন্ত উন্নতি না হবে দেশের ফুটবলটা উন্নতি হবে না সবে আপনি যদি ছোট করে আমি বলতেছি না যে আমাদের ক্লাব ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না হচ্ছে বাট এটা কি আরো রিগুরাস করতে হবে আপনার এটা বললে এটা বললে তাহলে তো ক্লাবগুলোর দায়িত্ব চলে যাচ্ছে যে পুরো বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য जार्मानीते खुबाइम पाई विषय ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিংটা আসলে প্রপার হয়নি যার কারণে আমাদের সিলেটের প্ল্যানিংটা দেখলাম যে আমরা পারছি না এটা আসলে ছেড়ে দিতে হচ্ছে আমাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে বাট আমরা কিসের জন্য থমকে গিয়েছি আমরা তো থমকে যাইনি ফাইন আমাদেরকে নতুন ভাবে শুরু করতে হবে আমরা তো নতুন ভাবে শুরু করছি আমার মাঠ হয়ে গিয়েছে গতকালকে আমরা দেখেছি আমরা একটা বাড়ি ভাড়া নিচ্ছি আমাদের ট্যালেন্ট ঠান্ড হবে ফেব্রুয়ারি মিডেলের মধ্যে এবং বাই এন্ড ফেব্রুয়ারি আমরা আমাদের একাডেমিটা শুরু করব সো আমরা একটা জায়গায় ফেল করার পরে তো সেটা নিয়ে আমরা থমকে যাইনি অ্যাট দ্য সেম টাইম অফকোর্স উইল বিলিভ এই রকম একাডেমি যদি আমার তেরোটা ক্লাবের আমি বিসিএল বাদ দিলাম চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ বাদ দিলাম আমার প্রিমিয়ার তেরোটা ক্লাবের যদি এরকম তেরোটা একাডেমি থাকতো বাফের জন্য কি প্লেয়ার নেয়া জাতীয় দলের জন্য বা আমি যখন আন্ডার ফিফটিন কোনো ক্যাম্প আন্ডার ফিফটিন কোনো টুর্নামেন্টে খেলতে যাব তেরোটা ক্লাব থেকে যদি আমি পাঁচটা করে প্লেয়ার নিই আমাদের জন্য আমি যদি আসল মূল সমস্যাটাকে অ্যাড্রেস না করে আমি যদি প্রশ্নটাকে যদি একটু মোড়কে নিয়ে যাই যে বাফুফের একটা ইনস্টিটিউশন যেটা আমরা দেখি যে আচ্ছা হ্যাঁ ভালো মন্দ মিলিয়ে সব কিছুই রয়েছে ক্লাবগুলোকে আপনি কি বলবেন বা আপনি ক্লাবের পক্ষে কিভাবে বলবেন আমি ক্লাবের পক্ষে এখানে ক্লাবের পক্ষ আর বিপক্ষ না আমার বিষয়টা হচ্ছে যে আমি ফুটবল কিভাবে আমার মারা আগে এক্স্যাক্টলি আমার আপনি দেখেন সবার আগে আমি একটা एग्जांपल দেই বিসিবির আন্ডারে বিসিবির একটা একাডেমি আছে এবং খোদ এই আপনার যে স্টেডিয়ামটা আছে আমাদের মিরপুরে বিসিবির সেই স্টেডিয়ামের পাশে কিন্তু একটা জানি ভাই ছোট করে 20 সেকেন্ড সময় আছে মাত্র আমি অল্প সময়ের মধ্যে বলবো আপনার তারা বিকেএসপি কে ইউজ করে তারা সিলেট একাডেমি করছে আর আমরা সিলেট একাডেমি করে আমরা এটা ছেড়ে ফেলে দিয়েছি আমরা বিকেএসপি কে ইউটিলাইজ করি নাই আমি বলবো যে এটা হচ্ছে যে দূরদর্শিতার অভাব কমিউনিকেশনের অভাব নালে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে এটা ইউটিলাইজ করাটা কিন্তু বিএফএফ এর উচিত ছিল রাইট 
ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটির রিপিট টালে কাজ দেখতে পারবেন সকাল ছয়টায় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন